ഐസിക് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ പോപ്പുലറായ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ആണ് അപ്പം ഈ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റിൽ ഞാൻ ഗ്രീൻ ചട്നി ഒരു സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രീൻ ചട്നി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മല്ലിയിലയും പുതിനയിലെയും ഒക്കെ അരച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ചട്നിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് മിക്ക സാൻഡ്വിച്ചസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ ഒരു സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡിപ്പായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് നമ്മൾ ദാബായിലൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഡിപ്പായിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ മടി പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ബാച്ചിലേഴ്സിന് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റിയും ആയ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ആദ്യം ഗ്രീൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഒരു ബഞ്ച് മല്ലിയില ഒരു പിടി പുതിനയില രണ്ട് പച്ചമുളക് നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീർ അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി മറ്റ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ബ്രെഡ് നാല് സ്ലൈസ് മുട്ട നാലെണ്ണം ബട്ടർ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സവാള ഒരു മീഡിയം സൈസ് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരെണ്ണം മല്ലി ഇല ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ആദ്യം നമുക്ക് ഗ്രീൻ ചട്നി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടത് ഒരു ബഞ്ച് മല്ലി ഇല പിന്നെ ഒരു പിടി പുതിനയില അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലീവ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മല്ലി ഇല ഞാൻ തണ്ടോടുകൂടി തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വേണമെങ്കിൽ തണ്ട് മുറിച്ച് മാറ്റിക്കോളൂ പിന്നെ ഇതിന് വേണ്ടത് രണ്ട് പച്ചമുളക് രണ്ട് എരിവുള്ള പച്ചമുളക് പിന്നെ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പിടി പുതിനയില പിന്നെ മല്ലി ഇല ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണേ വേണമെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ എന്തായാലും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ രണ്ട് പച്ചമുളക് അപ്പം കുറച്ചെങ്കിലും എരിവുള്ള പച്ചമുളക് യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം ഈ ചട്നിക്ക് കുറച്ച് എരിവ് വേണം കുട്ടു എരിവ് ഇല്ലാത്ത പച്ചമുളക് ഇടല്ലേ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര അപ്പോൾ ആ പുളിയും എരിവും എല്ലാം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പിന്നെ ഒരു ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പുകൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ തൈരൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഞാൻ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരച്ചിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ക്രഷ് ചെയ്തു ഇനിയും തൈരൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ ഈ തൈരൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരങ്ങി കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പം നമുക്ക് അരച്ചിട്ട് വരാം അപ്പം ഞാനിത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കയ്യിലുള്ളത് നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ചട്നിയുടെ ടേസ്റ്റ് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ബ്രെഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാവൂ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലർക്ക് മല്ലിയിലയുടെയും പുതിനയിലയുടെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഈ ചട്നി ചിലപ്പം ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്കിനി ഓംലെറ്റിൻ്റെ മിക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കാം അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലാതെ ഗ്രീൻ ചട്നി ഒന്നും ഇടാത്ത ഒരു വേർഷൻ പിന്നെ വലിയവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു വേർഷൻ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കാം പിന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊരു ഫോർക്കോ വിസ്കോ എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നല്ലവണ്ണം ബീറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് തകപ്പിച്ചെടുക്കാം അപ്പം മുട്ടയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം പതങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള അര
ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ പാലൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഓംലെറ്റ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആകും എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനൊരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫ്ലേവർ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ജീരകപ്പൊടിയും കുറച്ച് ചാറ്റ് മസാലയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തോളൂ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അഡൽറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓംലെറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ മുട്ട ഞാൻ ഉപ്പും കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ സവാള ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ പാൽ കുറച്ച് പാൽ ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂൺ അതും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം പാൻ ചൂടായി വരുമ്പം ഏകദേശം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടർ തന്നെ ചേർക്കണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നെയ്യ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പം ബട്ടറൊക്കെ മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊക്കെ ടോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഈ സൈഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഇനി ബാക്കി രണ്ട് സ്ലൈസസ് കൂടെ ഇതുപോലെ തന്നെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പാനിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓംലെറ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ചുറ്റി കൊടുക്കുമ്പം മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് സ്പ്രെഡ് ആയിക്കോളും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബ്രെഡിൻ്റെ സ്ലൈസസ് കൂടെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഇടുമ്പം ബ്രെഡേൽ മൊത്തത്തിൽ ആ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സ് കവർ ആയിക്കോളും ഇത് സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും ലോയിൽ വെച്ചോണ്ട് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം സവാളയൊക്കെ നല്ലവണ്ണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ലവണ്ണം കുക്ക് ആവും അപ്പോൾ ഒരു സൈഡൊക്കെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏകദേശം രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കുക്കായിക്കോളും പാനിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനിയും ഈ സൈഡും കൂടെ കുക്ക് ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കുക അപ്പോൾ ഓംലെറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗ് ബ്രെഡിനകത്ത് വരുന്ന പോലെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് പോലെ നമുക്ക് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാൻഡ്വിച്ച് ആണേ അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ ഗ്രീൻ ചട്നി ഇടുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഈ എഗ്ഗിൻ്റെ മിക്സിൽ പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഓംലെറ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കിത് ഈ ബ്രെഡ് ഇങ്ങനെ മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് ഇനി പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ഓംലെറ്റിൻ്റെ മിക്സ് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഓംലെറ്റൊക്കെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ബ്രെഡിൻ്റെ ഒരു സ്ലൈസിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു ലെയർ ഗ്രീൻ ചട്നി സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ചട്നിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ മാത്രം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ ഓംലെറ്റ് ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി ഈ ചെന്നൈയിലെ കൊച്ചു കൊച്ചു കടകളിലുണ്ടല്ലോ അതായത് തട്ട് കടകളിൽ ഈ ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ അവർ ഈ ഗ്രീൻ ചട്നിയൂടെ വെച്ചാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് എന്തൊരു മണോ എന്നറിയോ നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ പോയി കഴിച്ചു പോകും ഇതിനെയും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങ് റാപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണേ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു സെർഗേറ്റഡ് നൈഫ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും
വേണ്ട ഗ്രീൻ ചട്നിയുടെ ലെയറും സെൻറ്ററിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പൂട് ഇട്ട് ഇത് സെർവ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ടേസ്റ്റി ബ്രെഡ് ഓംലെറ്റ് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനും റിലേറ്റീവ്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയൊരു റെസിപ്പിയുമായി കാണുന്നത് വരെ 